This meeting is being recorded. Good evening, everyone. Good evening, everyone. How are you? How are you? Me escuchan. I'm very fine. Hi. Good evening. All right, good. Me avisan si ven la pantalla, por favor. All right. Me avisan cuando ya ven la pantalla, please. Yeah. Okay. Ya la ven. Yeah. Okay. Yes. Ya la ven. Yes. All right. Me escuchan bien. Me escuchan bien. Yo oigo doble. Yo oigo doble. One moment. One moment. Y ahora? Y ahora? Siempre. Siempre. Vocabulary. We need four volunteers. One is going to be for the vocabulary for the men. One is going to be for the vocabulary for the woman. One for the other woman and one for the other man. Entonces tenemos a Diego Enrique, la parte del señor número uno, todo el vocabulario del señor número uno. Graciela Palacios, el de la señora. Maritza, el de la señora número dos. Adelina Sanabria, el del señor número dos. Y luego tenemos María Herrera, usted lee la parte de abajo de la izquierda. Y quién más me falta? Me falta un voluntario por acá. One more volunteer. Adelina, ya la mencioné. Ah, va. Ah, pues Karen López, gracias. Karen, ah, pues Karen López, gracias. De acuerdo. Ok. Empezamos. Number one. Bien. Okay. Empezamos. Number one. Bien. Okay. Ok. Ok. Shirt. Shirt. Build. Build. Correct. Correct. And. Thank you. Thank you. Tie and shirt. Thank you. Tie and shirt. Thank you. Number two. Mary. Blows. Blows. Okay. High or heel. High or heel. Uh -huh. Uh -huh. High heels, uh -huh. high heels, uh -huh. arriba, Ode arriba, scarf, uh -huh. yes, sir. scarf, blouse, uh -huh. yes, sir. blouse, very good, thank you, blouse. okay, si le voy a pedir de favor que si están, ya sea que están viendo la tele o lo que sea que estén viendo o lo apagan o lo bajan el volumen por fin si solo lo están viendo porque interfiere bastante en la llamada please ok number three la siguiente señora por favor hat uh -huh. gloves 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 jeans uh -huh. Uh -huh. sweater sweater ok Sweater, okay. Boots. 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 Correct. Thank you. Correct. And number four. Uh, caps. T-shirt. Shirt. Sock. Yeah, sneaker. Sneakers, correct. Sneakers. Thank you. Number five. Participant number five. Era yo. Sí. Rainco. Okay, es Rainco. Uh -huh. Dress. Ajá. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. Number six. Pijama. Eh, okay. Number six es de Karen. Karen López. Oh, ok. Thank you. Pijamas. Es windsheet. 
Swimsuits, correct. Swimsuit. Correct. So, teníamos dos cosas que íbamos a hacer ahora al inicio. Dijimos, uno, nuestra descripción, self-description. Nuestra descripción de cada uno de nosotros. Tres o cuatro oraciones máximo, ¿ok? Tampoco que vamos a hacer la biografía. <ríe> All right. So, vamos a iniciar con eso y luego seguimos retomando el tema del vocabulary for clothes. Ok, so who wants to start? ¿Quién quiere iniciar con la self-description, con su autodescripción? Que ya tienen que tenerla anotada porque lo hicieron ayer. <ríe> Voy a iniciar yo y luego le doy la palabra a Graciela Palacios y así seguimos, ok? So, in my case, I, I am short, I have long hair, I have brown eyes, and I have white skin. Also, I am very serious. <ríe> Mentiras. Graciela Palacios, please, your description. Um, I am a little short. Okay. I am a little heavy. <laughs> I, <know> <laughs> uh -huh. I have a long hair All right. and curly. Very good. Um, mm -hmm. I have a brown eyes. Eyes. Ice. Uh -huh. Suena igual que hielo. Ice. Ajá. Ice. Ojos. Ok. Um, uh -huh. Only that. Perfect, Graciela. Good description. Muy bien. Maritza Ramírez, please. Hello. Bye. I am close. Cheers. I am... ¿Qué, ¿Qué está queriendo decir Maritza? Que, que en, mi, en mi ropa tengo... Uh, no, estamos hablando de descripción de nosotros. ¿Cómo somos? ¿Qué color de piel, color de ah, ojos, color estoy... tipo de pelo? Ajá. A ver, entonces tengo... I am curly eyes. A ver, los eh... ojos no pueden ser colochas, Maritza. <risa> estamos hablando del cabello. Hair. Curly hair. Curly hair. Curly hair. And I am. I have. I have brown eyes. Eyes. ¿Cuál es tu había hecho? Ya estaba en otro. Pero tengo. I have. I my car. Okay. Bye. Karen Lopez, please. Uh, my name is uh, Karen. Mm -hmm. I am 33 years old. I study English. I always eat China food, the panda. Okay. I like sleep in my bed. I am tall, hair long, and color black. I little fat and serious. Very good, Karen. Usted sí hizo su, su tarea, su asignación. Muy bien. <ríe> La felicito, Karen. Con su permiso de beber el café. Porque si no, no lo logro, niña. Dispénsenme. <ríe> Edgar, please. Your description. Ok. I am Edgardo. Uh, I am hondureño. Honduran. Honduran, sí. My work is... Uh, Evangelic pastor. Okay. Uh, I am 55 year old. Okay. 55. Uh, 55 year old. Mm -hmm. um, I am living in San Salvador. All right. Good. Thank you, Edgardo. Diego Enrique, please. Okay. Good night, everybody. And I'm very tall. I have small and brown eyes. Sure, here and really good looking. <laughs> Very oh, yeah. tough. La modestia. <laughs> good, Diego. Thank you. Evelyn, please. Hello, my name is Evelyn Salguero. I am 54 years old. I grew up in San Salvador. I grew I'm, up. I grew up. I grew up in San Salvador. I live in, in Mexicanos and I work in book story. Bookstore. I 
bookstore. Mm -hmm. My hair, my hair is black and large. I I like to read the Bible. The Bible. Biblia. No sé cómo se dice Biblia. Bible. Bible. Mm -hmm. On Sunday I go to church. Very I good. love. Mm -hmm. I love my family a lot. Very good. <laughs> Um, I, like, I like to watch movies all the time. Thank you. Very good, Evelyn. Me dio la geografía. Me agrada, Evelyn. <laughs> muy bien. <laughs> Estuvo muy bien. Thank you. Adelina Zanabria ya me dio su biografía. <laughs> su descripción. Oh, teacher. Me ah, bueno, sí, bueno. Eso la de los panes, Adelina. <laughs> eso la tarea. Ok. Ah, pero vamos a ver. I am Adelina. I'm 44 old years. Year old. Uh, years old. Mm -hmm. I live in Cojutepeque. Mm -hmm. uh, I live in Cojutepeque or I live I, in Cojutepeque? I live in, I uh -huh. live in Cojutepeque. Okay. Uh, I work, work Cojutepeque. I work in Cojutepeque. I work in Cojutepeque. Uh, to share más gym, jeans. Uh, no, no estamos hablando oh, de ropa. Ah, no. Solo ah, estamos okay. hablando de descripciones. Ah, no sé. So, yeah. Ok, thank you. Very good, Adriana. Adriana, please. Adriana, no ha participado. ¿Qué ocurre? <laughs> Aquí estoy. Vaya, muy bien. Hello, my name is Adriana. I am 31 years old. I'm living in Metapan. I have brownish skin and my eyes are color brown ice i am ice mm -hmm. i am strong very good perfect adriana thank you ana giron ya me dio su description no ahora <laughs> okay hi my um, i'm i am ana my hair is medium. Okay. My hair is, hair is uh, medium long. Okay. Medium long. And my eyes are brown. And I like food, Italian food. Very I like good. Italian. <laughs> good job, Ana. Thank you. Ahora Carolina, ya me dio su description. Hola, no, es que me acabo de conectar porque voy llegando a mi casa. Yo ¿sí? voy pasando e <laughs> Sí, sí. <laughs> Vaya, va de último, pues. Brian Torres, please. Ok. Uh, my name is Brian Torres. I am 24 years old. Uh, my hair is color black. My, my hair. My hair is color mm -hmm. black. My eyes are color brown, brown color, mm -hmm. and my skin is color black. <laughs> uh, I I am I am fat, and that's <laughs> it. <laughs> but, 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 <laughs> no, 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 no. It, it's really, it's really. <laughs> Parece chiste, dice. Parece chiste, pero bueno. Thank you, Ryan. Um, veamos. Selina García ya me dio su description. Qué bárbaro, yo los tengo que andar buscando a ustedes. Good evening, teacher. Good evening. Um, my, my name is Selina García. I am 26 years old. Okay. I am from in San Salvador. My favorite color is black. Thank you. Juan Romero, please. Hello, my name is John. I am 38 years old. I am a student engineer. I have brown eyes. I love the coffee in the morning, <laughs> in the afternoon, in the night. <laughs> Perfect. We can be friends. <laughs> I work in Fede Credito. Okay. Um, I have a little boy of four years. 
All right, Juan, muy bien. Excelente trabajo. Thanks. And then, Diego Alejandro, lo vi por ahí. Bienvenido, Diego. <laughs> what is your description? Thanks. Uh, good evening. Uh, hello, my name is Diego Torres. I am 25 years old. I live in Planet de Renderos. I work at Sistema 6C. Mm -hmm. My favorite color is green. And I, I wear... Uh, Tienen que ser uh, descripción física. Por ejemplo, tengo cabello corto. I have short hair. Eyes. Okay. My eyes are brown or green, dependiendo. Okay, my eyes are color uh, black. Okay. Solamente. All right. solo, <laughs> solo, una, solo una observación. Dígame. Fíjese que cuando enciendo la cámara se me, se me, como que el internet me falla, entonces por eso no lo hago, no, para que no piense que okay. es por otra cosa. Diego no viene a clases. Ah, es por de eso. Acuerdo. Vaya, gracias. gracias por aclarar, le digo, pero sí participe, levante la mano para que pueda ver también que está acá pendiente, ¿de acuerdo? Sí. Good sí. job, thank you. Ok, now we were talking yesterday, ya repasamos lo de la ropa, um, ¿existe más vocabulario? Sí, tenemos flip-flops, sandals, um, lo que les mencionaba la vez pasada, hay que ser curiosos, hay que buscar más vocabulario. Otra categoría de vocabulario que vimos esta semana, ropa, ok. ¿Cómo se dice de puntos? Cuando una camiseta es de punto o algo así, se dice polka dot. Polka dot es, no es textura, es un estilo de, de print, impresión. Ok, polka dot. Si quiere decir cuadriculado, se escribe plaid, pero suena plaid. Cuadriculado. Si usted quiere decir rayado, ocupa stripe. Striped, a rayas, ok. Um, hay, otro, hay otro patrón, sí, patrón, digamos, que es Chevron. Chevron, como la gasolinera de antes. Chevron, que es cuando van como en zigzag, los, los dibujitos van como en zigzag. Ese es un estilo que se llama Chevron, para que tengan ustedes también uh, más vocabulario. ¿Cómo se dice tela? Fabric. Ok, no, en inglés fabric no es fábrica, es tela. <laughs> fabric se refiere a la tela, ok. So you have different vocabulary. Le decía anoche para el, escenarios más comunes, tank top sería los centritos, ¿verdad? Un centro, um, ¿cómo se dice? Los de tirantes, los delgaditos tank tops. Para decir um, jeans decimos flip Flops. Todos se los estoy poniendo acá en el chat para que lo, para que lo puedan ir viendo también. Okay? Flip flops. También tenemos sandals. ¿verdad? Platforms. Plataformas para las señoritas que ocupan plataformas. Flats, que serían las zapatillas. Flats. Y así como ayer estábamos viendo, anteayer estábamos viendo adjetivos. Recordémonos que los adjetivos van para cosas, animales, personas lugares, entonces también los puedo utilizar para hablar de mi ropa. Por ejemplo, yo puedo decirles, on the weekends, I wear oversized t-shirts, camisetas holgadas. Oversized es que son de extra grande, que son más grandes de lo que yo ocupo. Oversized, que son más grandes de mi talla. On weekends, I wear oversized t-shirts. And I wear leggings, right? I also wear flip-flops, but sometimes I wear tennis. Y aquí entra también otra cosa que yo puedo agregar para generar conversación. Les decía ayer algunos adverbios de tiempo. ¿Cuáles les di? Siempre. Always. A veces. Usually. Dígame. Usually. Exacto. Thank you. Sometimes. A veces. Usually. Usualmente. From time to time, de vez en cuando, from time to time, también lo tienen. Y pueden usar never, nunca, ¿ok? 
¿Por qué les estoy dando estas cositas extras? Porque me interesa que cuando hablemos ya no estemos dando solo listas de cosas, porque no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, What do you wear on weekends, miss? Ah, on weekends I wear t-shirt, shorts, jeans, sandals. Estoy dándoles una lista, no estoy conversando, no estoy generando conversación. ¿Cómo hago esto? Asegurándome que genere oraciones. ¿Qué llevan las oraciones en afirmativo, por ejemplo? Sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Entonces, cada vez que yo menciono una prenda, puedo generar una oración para que no sea una lista, sino que esté conversando. Así que vamos a ver diferentes escenarios. Les voy a ir preguntando diferentes escenarios a cada uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver volunteers. Do we have volunteers? Sean creativos, ¿de acuerdo? Maritza Ramírez, veo que tiene la mano ahí arriba. <ríe> Ahora sí va a hablar de ropa, Maritza. <ríe> Le voy a preguntar a cada uno, le voy a preguntar a cada uno de diferentes escenarios. ¿Qué ocupa usted para una boda? La han invitado a una boda. What do you wear for a wedding, Maritza? Y usted dice, for a wedding, I wear, y empieza a decir. Yes. For, for well, wedding, wear. for wedding, 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 for wedding, wedding, shows, um, Ears, ¿cómo se dice las aristas? Me olvidé. Earrings. Earrings. Todos los, todos los accesorios. Uh -huh. Earrings. Uh -huh. Lips. Uh -huh. Lipstick. De los labios. Lipstick. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Usually. I usually. Show, I usually. El vestido corto. <laughs> wear. I usually wear. El verbo. Vestir. I usually wear. Short dress. Short dress. Okay, thank yes. you. Very good. Okay, Brian Torres. Brian Torres, what do you wear for a graduation? Uh, okay. Uh, I. For a graduation, I wear. Uh, for graduation, I wear uh, a t. A t shirt or a shirt. No, a T, corbata. Kai, a tie. Ajá. Ajá, eh, no, repita, a tie. A tie. Ajá. Uh, a smoking. A smoking. A tuxedo se le ah. llama. En inglés es tuxedo. ¿Cómo? Tuxedo. Se escribe con X, tuxedo. Y se pronuncia tuxedo. Tuxedo. Uh -huh. Ese es un smoking. Ah, ok. Tuxido. Eh, Ahí se los puse en el chat. Eh, a tie, a tuxido, ¿qué más? Eh, shoes. Shoes. Eh, Vaya, pero usted acaba de hacer lo que yo les dije que no hicieran. No me den listas de objetos, listas de ropa, no. For graduation, I wear a tie. Pueden, un conector que pueden agregar es para decir además o decir también es la palabra also. Ah, okay, 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 also. okay. I also uh, wear, I also wear. Uh -huh. Vamos, Brian. Okay. Uh, I also wear the Tuxedo. watch. Oh, a watch, watch. okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y puede usar tal vez, maybe. Mm -hmm. Permíteme. Uh -huh. Maybe a uh, shoes. Uh, Maybe shoes, formal shoes. Uh -huh, formal shoes. Uh, sock color black. Okay. Very And good. Only that. <laughs> Con eso estamos, estamos bien. Ya no estamos generando solo listas. Muy bien, Brian. Ana Girón. Ana Girón, what do you wear? To the movies. ¿Qué ocupa para ir al cine, Ana Giron? What do you wear to go to the movies? I wear, I wear, and usually, usually wear. I blues. usually wear. I usually wear blues. Blouse. Black. Blouse. Black. El adjetivo antes a black blouse. Black blouse uh -huh. and 
and and um, shoes. Okay. Shoes. And... Falta un elemento importante del vestuario, Ana. <laughs> Solo me ha dicho que ocupa una blusa negra y tenis para ir al cine. Sí. <ríe> ok. Sí. Pero ahí me está dando una lista. ¿Dónde están las oraciones? I usually, bueno, ok. I usually um, jeans. I usually wear. I, I usually wear jeans. I, um, and I wear uh shoes uh -huh. shoes or okay. sneakers okay or sneakers and and i wear jeans <laughs> and i wear jeans correct Very no, tienen que dar, no tienen que darme tantas oraciones tres o cuatro están perfecto pero sí necesito que sean oraciones y por eso les estaba agregando el vocabulario que ustedes para que generen conversación conectores como also también o maybe puede ser o tal vez nos sirven para alargar la conversación sin separar las oraciones ok pero ahorita estamos bien Ana thank you next veamos quién sigue uh, Diego Enrique Diego, what do you wear for a concert? Okay, for a concert where I wear mm -hmm. um, t-shirt, sneakers, and short. Ah, me dio una lista, solo una oración. Me dio. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> um, for concert, I wear um, t-shirt, Mm -hmm. use short or pants okay or jeans mm -hmm. and sneaker and or shoes okay. and also wear sunglasses. i also wear i also wear sunglasses very good básicamente lo que les estoy diciendo es que por cada item por cada artículo por cada item pues una oración con sujeto verbo i wear i wear i wear lo único que van a hacer es prolongarla o conectarla con también por ejemplo also o con maybe verdad o con un conector de tiempo sometimes o usually así pero cada vez que usted va a mencionar un item tiene que llevar una oración formada para mencionarlo ok very good Diego thank you next we have Wendy Wendy what do you wear for a party in December <laughs> what do you wear for the party in December Wendy no es lo mismo una playa, una playa, una fiesta en marzo que una fiesta en diciembre, niños. <laughs> That's what, that is difficult for me because I never... Eh, Imagine, you know? Wendy. <laughs> <laughs> okay. For the party I wear... For a party I wear... Maybe I wear a black short dress. Okay. And brilliant, <laughs> <laughs> shiny, <laughs> an elegant, an elegant short black short dress, okay. and high heels. And I wear high heels. And and I wear high heels also. I wear. Uh, also, also, I wear. I wear. I don't know. <laughs> uh, <laughs> Panties. <laughs> Important. Panties, correct. <laughs> Panties, Very good. And I, uh, besides that, I wore rings mm -hmm. and earrings. Very good, Wendy. Yeah, eh, si sabe. <laughs> Edgardo. <laughs> Edgardo, what do you wear to go to the gym? What do you wear to go to the gym, Edgardo? I wear jeans. Al gimnasio, um, to the gym. <laughs> ay, ay, ay. I wear gym, <laughs> sports, uh, general, usually, usually uh -huh. sports shoes. I wear sports shoes. Okay. I wear sports shoes. Mm -hmm. um, gloves. And I wear gloves. And I gloves. Uh -huh. And maybe sweater. Maybe I wear a sweater. Okay. Maybe I swear. I wear I, a sweater. I, Okay, I wear a sweater. Yes, very um, good. Uh -huh. um, I also shorts. I also wear shorts. 
Ay, 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 also wear shorts. Correct. Uh, Very good, Edgar. Estamos bien con eso. Muy bien. Lo que les estoy diciendo, es bien fácil que nosotros solo digamos, ay, ocupo tal, 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 tal cosa. Pero ya si estoy conversando, para que practiquen más la estructura de las oraciones, necesito que generen cada item que me van a decir con un I wear o I use, ¿verdad? Y conectores. Muy bien, Edgar, estuvo bien. Ahora, Carolina, please. What do you wear? What do you wear for a soccer match? Para un partido de fútbol, Laura Carolina. What do you wear for a soccer match? For a soccer match. ¿Así se dice? Correcto. Uh -huh. um, for a soccer match, I usually uh, I wear shirt. Uh -huh. um, maybe t-shirt. Maybe, maybe I wear. <laughs> maybe I wear t-shirt. And... Um, Maybe, um, maybe I wear gorra, ¿cómo se dice? Cap. Cap. Very good. Ocupo la estructura en las tres. Muy bien, Aurea. Adelina Sanabria, what do you wear for a lunch with the family? Para un almuerzo con la familia. What do you wear for lunch with the family? I, when I lunch the family, it's... Um, I wear... I, I wear... Um, the jeans. Okay, jeans. Uh, the shirt. The I wear. I wear the shirts. Okay. Uh, I wear the sandals. Okay, perfect, Adelina. Three sentences. Muy bien. Ana Giron, what do you wear for a conference at the office? Para una conferencia del trabajo. What do you wear for a conference at the office, Ana Giron? Oh, ya participó Ana en esta, en esta ronda. Sí, ¿verdad? Ya participó. Diego Alejandro. Sí, ya, ya participó. Es que la manita le deja arriba. <ríe> Diego Alejandro, what do you wear for the party with your friends? Ok. For a, a party, party with my friends. For a party with my friends, I wear... Uh, sneakers okay and sometimes short okay and a sweater very good and i wear a sweater <laughs> okay y podría ser eh, en, eh, eh, also así como también correcto also i wear a sweater uh -huh. okay and also i wear a sweater Perfect. Very good, Diego. Incorporating words. Nice. Walter Bonilla, what do you wear to go to your kid's school? Para ir a la escuela de su niño. What do you wear to your kid's school? Okay. Um, um, I wear use. Um, Sin el use. I wear. Ese es el verbo. Okay. I, I wear shirt. Okay. Um, Um, also, I wear uh -huh. a blue jean. Okay. Literal azul. Okay. Le entendí, güey. I wear uh, shoes. Very good. On Three sentences. Good job. Y ya vi que la mayoría ya está agarrando la idea, ¿verdad? Oraciones completas, en vez de solo palabras aisladas. Muy bien, Walter. Good job. Next, moving forward, we have a conversation. We have, um, we need Julie Pat, Julie Pat. We need two volunteers only for this one. Vamos a ver, two volunteers. Cecilia Guevara está por ahí. Yes, teacher. Okay, Cecilia, usted va a ser Pat. Y Adriana, usted va a ser Julie. Vamos. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Color it. What color is it? It's gray. Hers are light blue blouse. Blouse. Is it no, yours? It's not my. No, it's not my. Why? It Wait. 
Mm, creo que se les está cortando, Cecilia. It is mine. It's a disaster. Julie? Oh, no. All our clothes are like blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? What jeans are they? Whose? The quién? Whose jeans are they? Uh -huh. Oh, they, they are mine. Sorry. Thank you. Very good. Next, vamos a leer la misma conversación. Brian Torres, usted es Pat. Y Wendy, usted es Julie. Great. Our clothes are dry. We're in my new blouse. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White is mine. It's disaster. Oh no, all our clouds are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Whose? Whose jeans? Ah, uh, they're mine. Sorry. Thank you. Very good. Jocelyn, usted va a ser Pat y Diego Alejandro va a ser Julie. Great. All clothes. 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 Are... La E no suena. Clothes. Uh -huh. Pero, voy a agrandar. Great. All clo clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue. Bl Blows. Is it yours? No, it's not. It's not mine. Why? Wait. Wait. It's mine. It's. Uh, it is mine. Come? It is mine. It is mine. It's. Uh, ¿Cómo yes. se pronuncia esa palabra? Así como está. Disaster. Disaster. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here the problem. Here the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ooh, they are mine, sorry. Thank you, very good. Walter, is it Basar Pat? Y veamos quién va a participar. Los que acabamos de leer, bajemos la manita, por favor. Y Edgardo, usted va a ser Julie. Ok. Grid, our clothes are dry. Where is the new blouse? What color is, is it? It's white. Here are light blue blouse. Is, is it yours? No. It's not mine. What it Wait. is mine? Perdón. Wait, it is mine. Y lo repasé para no escuchar. <laughs> it uh, is a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It it these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're they're in mean. Sorry. Mine. They're mine. mine. Okay. okay. Oh, oh, they're mine. Sorry. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. Vamos de regreso. Vamos en retrospectiva. Día uno, dos, tres y cuatro, creo. Por ahí estábamos viendo possessive adjectives. ¿Quién me dice cuáles son los possessive adjectives? Veamos. Ay. Ajá. Uh -huh. uh, Walter, veamos. Uh, mine. Mm -hmm. uh, no, possessive adjectives. No, possessive adjectives. Los que les enseñé los primeros dos días de clases. Uh, okay. Uh, uh -huh. Yours. Mm -hmm. Your. Your, uh, exactly. Yours. Your. Uh -huh. 
Okay. Uh, our. 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 Mm -hmm. our um, uh, his. Mine. His. No, her. mine. Mine no es un possessive adjective. My sí. Uh -huh. His hair. Uh -huh. His hair. Their. Their. Our. our. Exactly. And my, ¿verdad? Very good. Thank you. Who won? The ones who participated. Porque estamos haciendo retrospectiva. Porque ya vimos los possessive adjectives. Ahora, esta conversación es nuestra introducción para possessive pronouns. Okay? No, it's not the same. Yes, it works for the same. Sí sirven para lo mismo. Para hablar sobre posesión. Okay? Dictar posesión pero no se ocupan de la misma forma y no son lo mismo porque van en diferente posición dentro de una oración, ¿ok? ¿Cuáles vemos acá? ¿Cuáles possessive pronouns ven acá? Veamos. Tienen acá, se los muestro. Tenemos yours. Mine. Mine es otro. ¿Ven algún otro? No, correct. It's. ¿A dónde está it? Ah, oh, no, de esta es de it is. It is a disaster. Ah, <laughs> okay. Pero es igual casi, ¿verdad? Solo que sin el apóstrofe. Yes. Yes. Ah, oh, bueno, con el apóstrofe también puede ir dependiendo del contexto. Pero ya, yeah, it's. Ahora bien, ven que también en esta conversación hay possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Acá tenemos el primero. Miren, our, my new blouse es otro, ¿verdad? Y acá tenemos, bueno, esos son los, un, our, clothes. our clothes, acá está de nuevo. Thank you, Edgar. Ok, so, si se fijan, en la conversación se ocupa una combinación de ambos. No se habla solo con possessive adjectives ni solo con possessive pronouns. Now, before we move on, we're going to talk about colors. Antes de seguir, we're going to talk about colors. We need six volunteers, nine volunteers. One for each of the colors that we have here. Entonces, iniciamos. Quiero ver. Brian Torres, number one. Walter, number two. Ana, number three. Maritza, number four. Wendy, number five. Adelina, number six. Jocelyn, number seven. Number seven. Karen, number eight. And Edgardo, number nine. Vamos en orden de arriba hacia abajo en cada línea. Number one. White. Thank you. Number two. Dark gray. Thank you. Number three. Brown. Thank you. Number four. Light gray. Light gray. Light gray. Mm -hmm. ¿Qué sería? Mm -hmm. ¿Qué color? ¿Qué sería? ¿Qué color? Gris. No. Sí. ¿Qué tipo de gris? Sí. ¿Qué tipo de gris? Claro. Como claro. Correcto. Acá tenemos Correcto. gris oscuro. Acá tenemos gris oscuro. Café. Gris claro. Ok. Number five. Number four. Num number five. Eso, huh? Beige. Beige. Es en, tal cual beige. <laughs> number six. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Okay. brown. No cramos. Dark brown. Dark brown. Correct. Café oscuro. Dark brown number a number seven gray thank you number nine number eight sorry light brown cafe claro and then number nine black black okay volvemos a lo que les mencionaba al inicio estos son colores como son los colores como sirven que función ocupan la de adjetivos pues Ad sirven para describir exacto el color de algo, ¿verdad? Así que, right now, we're going to say what we are wearing. Ok, vamos a mencionar qué, está, qué color de ropa estamos usando, qué color de camiseta o qué color de blusa, ¿ok? For example, ahorita no estamos viendo presente progresivo. Lo vamos a ver en unos días, pero ahorita estamos en simple present. Así que vamos a dejarlo en I wear. Yo visto, en este momento, I wear. I wear a green blouse. ¿Quién sigue? Veamos. ¿Dónde están las mantas? Ok, Walter. I wear 
el color de su camisa. I wear what, uh, white t-shirt. White t-shirt, thank t-shirt. you. Mm-hmm. Ana Giron? I wear black t-shirt. Black t-shirt or black blouse, Ana? Or black blouse. <laughs> Good, Maritza. <laughs> Están mute, Maritza. Mute, sí. I wear a black blouse. 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 Mm-hmm. Thank you. Ana yeah. Girón. Ya pasé. Ya voy a bajar la manita. Ah. <laughs> Wendy, please. I wear a blue tank top. Perfect. Los que ya participamos, vamos bajando la mano, porfis, para que pueda ver los que faltan. Jocelyn Amaya. My teacher is Oker. Very good. Oker. Oker. Muy bien, Jocelyn. Karen mm-hmm. López, please. I wear teacher black. Black t-shirt. Black teacher. Thank you. Cecilia, please. I wear um, my blues various colors. Okay, thank you. Adriana? I wear a black tank tops. Thank you. Uh, Diego Enrique? I wear a gray t-shirt and wear black jeans. Thank you. Edgar? My teacher. Ah, I wear t-shirt, um, various color. Okay, various colors, t-shirt. Okay, various color t-shirt. Thank you, Graciela Palacios. I wear a black tank top and okay. black pant sport. Very good, thank you. Um, Juan Romero, please. I wear a blue t-shirt. Thank you. Um, Diego Alejandro ya participó. No. Okay. I wear a black sweater okay. right now. Perfect. Maria Herrera, please. Maria Herrera, please. I wear a black blue. Blouse. Blouse. Correct. Thank you. Um, Selena Garcia. I wear orange blouse and green pants. Perfect. Aura Carolina. I wear a dark brown dress with a stripe in color white. Perfect. Aura and Adelina Sanabria. Okay, I I wear um, pink t-shirt. Pink t-shirt. Pink t-shirt. Uh-huh. Uh, blue jeans. Very good, thank you. Nadie se quedó sin participar en esta ronda. Yo. Okay, vamos. I wear white t-shirt and gray shirt. Perfect, thank you. Very good. Okay, moving forward. We have the different colors. Acá tenemos los tonos. Um, who wants to read? Veamos. Hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Vamos a leer solamente tres. Tres, tres, tres. Creo que es tres, tres, dos. Adriana, los primeros tres. Ana Girón, los segundos tres. Diego Enrique, los últimos. Ok. Déjenme. Ok. Escape acá, un momento. Oy. Acá. Ok. Vamos, Adriana. De acá, de izquierda a derecha. Ok. Red, pink, uh-huh. orange. Thank you. Next. Yellow, light green, green, uh-huh. dark green. Thank you. Diego. The same mute, Diego. Uh, 
¿A quién le tocaba leer los últimos cuatro? ¿A quién le tocaban los últimos cuatro? Hello. Yo me acuerdo que era Diego, pero... <risa> ah, vaya. <bye. risa> Ajá. Eh, estábamos en los últimos cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Light blue. Uh -huh. And dark green. Uh, para acá. Vamos a los últimos. Uh -huh. <laughs> Light blue, blue, dark blue, and purple. Purple. That is correct. Good job. This is just for reference. So now we're going to be asking some questions. Vamos. Who wants to read instructions for letter B? Y alguien me lee instructions for letter C. Um, Jocelyn, usted lee las instrucciones de la let, letra B y Adriana, usted lee las instrucciones de la letra C. Group work acts about favorite colors. Ok. Very good. Ejemplo, Jocelyn. Uh, what, are you, what are your favorite colors? My favorite colors are Red and purple. Thank you, Adriana, please. C, group work. Describe the clothes in exer exercise mm -hmm. one. Okay. Uh, uh, A, the suit is blue. The suit. B, the suit. La I no suena, the suit. Suit mm -hmm. is blue. B, the pajamas. Pajamas, uh -huh. Are red and white. Correct, thank you. Ok, vamos a hacer la sección B primero. As a group work. Cada uno de ustedes va a irle preguntando el siguiente. What are your favorite colors? Y no vamos a decir uno, vamos a decir dos o tres. My favorite colors, por ejemplo, my favorite colors are blue, light blue, and pink. <laughs> All right, those are my three favorite colors. What about you? Vamos a ver. Um, who's here? Wendy, what are your favorite colors? My favorite colors are yellow, uh, blue, and black. Thank you. Usted le pregunta a Jocelyn. Jocelyn, what are your favorite colors? My favorite colors are pink and purple. Thank you. Jocelyn, usted le pregunta a Ana Girón. Ana, what's your favorite color? What are your favorite colors? Ah, what are your favorite colors? My favorite color are black and white. Thank you. Ana, usted te pregunta a Diego Enrique. Diego, what are your favorite color? Colors. My favorite. Es plural. <laughs> Diego, please. Colors. What are your Favorite colors. Okay. My favorite colors are orange, blue, and green. Thank you. Diego, usted le pregunta a Adriana, please. ¿A quién, perdón? Adriana. Adriana, okay. Adriana, what are your favorite colors? My favorite colors are uh, blue, yellow, and black. Thank you, Adriana. Usted le pregunta a Diego Alejandro. Ok. Diego, what are, your, what are your favorite colors? My favorite colors are green and also blue. Perfect. Diego, usted le pregunta a Edgardo, please. Edgardo, what are your favor, favorite colors? My favorite color are white and black generalmente generalmente generally uh, generally brown very good edgar you asked to juan romero okay juan romero <laughs> john romero uh, <laughs> what are your favorite colors my favorite color is blue also white and black okay colors are y ese es para uno solo. R. Very good. R. Juan, usted le pregunta a Selina. Selina, ¿cuáles son tus favoritos colores? 
Uh, my favorite color are black and green. Thank you. Selena, so the pregunta a Adelina. Adelina, what are your favorite color? My favorite color are dark, black, and blue. Okay. Usted le pregunta, Adelina, a Maritza Ramirez, please. Maritza, what are your favorite colors? Uh, my favorite color is blue, and pink, red, and usually black. Esto, como que este teléfono es compuesto. Empezamos con favorite y terminamos con favorite. <laughs> que no se pierda el mensaje. <laughs> Favorite, mm. favorite. Oh. <laughs> yes, Marita, se le pregunta a Karen López, por favor. Karen López, what are you favorite colors? Como dijo Adelina, digo Marita. Marita, what are you favorite colors? Favorite or favorite, señorita. <laughs> I'm good favorite. Gracias. <laughs> My favorite colors are red and blue, also black. Thank you, Karen. Usted le pregunta a Walter. Walter, what are your favorite colors? Okay. <laughs> <laughs> My favorite colors are <laughs> blue and light blue. Thank you. Y todo sudando como el osito para decir favorite. <laughs> <laughs> Thank you. Very good job. <laughs> nice. Okay. Just for reference. Como referencia. Possessive adjectives versus possessive pronouns. Los adjetivos, ya los vimos. My, your, his, her, our, their. Los pronombres personales. Es mine, yours, his, hers, ours, y theirs. Van exactas, se parecen un montón porque van basados en el subject pronoun, en el pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal? I, you, he, she, it, we, you, they. Así como los adjetivos tienen uno para cada uno, los pronombres también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que los adjetivos usted los va a utilizar antes del noun y los pronouns van hasta después. Por ejemplo... Yo les digo, this is my cup of coffee. Esa es mi taza de café, my adjetivo. This is my cup of coffee. My, el adjetivo posesivo va antes del nombre taza de café, my cup of coffee. El pronombre personal, el, personal, el uh, possessive pronoun, el pronombre posesivo va después, va al final. Por ejemplo, this cup of coffee is mine. Es mía. No es lo mismo mi taza que taza mía. ¿Verdad? Entonces, los pronombres van al final. El adjetivo va antes del noun. ¿Ok? Igual. Por ejemplo, this is your class. Esta es la clase de ustedes. This is your class. Pero puedo decir, this class is yours. Esta es la clase de ustedes. Y el primero sería, esta es su clase. ¿Ok? Questions. Edgar tenía preguntas. ¿La diferencia eh, en significado o es el mismo? Los dos se refieren a posesivo. En cuanto a significado no es diferencia, pero a pronunciación sí. Así como en español usted les digo, esta es mi taza o esta taza es mía. ¿Ok? Al final suena diferente. El significado es el mismo, pero se pronuncia diferente. ¿Ok? Usted no va a decir, esta es mía taza, ¿verdad? Uh -uh. Usted dice, esta es mi taza o esta taza es mía. Either or. No lo vamos a cambiar de posición. Ya está establecido. ¿Ok? So, for next Monday class, para la siguiente clase, traten de hacer una oración con, con cada uno de los adjetivos posesivos y en la misma oración, cámbienla usando el pronombre posesivo al final. Así como yo les acabo de decir. This is my cup. This cup is mine. Van a hacer lo mismo por cada uno de los, de los, de los uh, person, subject pronouns, ¿ok? Así que van a tener dos oraciones. So that you can practice during the weekend. Para que puedan practicar algo durante el fin de semana. Y las pedimos al inicio de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ok. Ok, okay teacher. 
That's going to be okay. for tonight. Una. Todo por esta semana. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Sí, teacher, una pregunta. Eh, ¿Sí? Bueno, de por sí los pronombres se ven algo pleitistas, pero bueno. Es, eh, eh, pero no se pueden usar los dos en la misma oración, me imagino. ¿verdad? Se tiene que elegir uno de los dos. Se tiene que Solo elegir se... uno de los dos, correcto. Ajá. Y, el, y la posición en donde van. Ajá. Me imagino. Ok. Sí, es Solo correcto. Ok, Gracias. have a great weekend, que tengan feliz fin de viernes también. <ríe> Bye, everyone. Wow. Bye, Bye. Bye.